can focus us now. Oh, 
uns bezogen. Jemand Paul, das ist eine wunderbare Ehe, um für euch ein Ehe zu werden. Dank ihr für die wunderbare Tag. Dank ihr für die Blöde, die Sonnenstein in die Fröhlichkeit von der Eskapen. Dank ihr, dass ihr uns für euch in ieder woordigheid stil kan wees. Want Heer, dit is in die stilte dat u ons herinner dat u God is. En ons dank u Heer dat u soeverein is. Heer, dat u soeverein is oor die redes, dat u soeverein is hier oor die boosheid wat in ons wereld is. En dank die Heer dat u ons Heersel is. Dank die Heer dat u volmaak is. Dat u heilig is. Dat u die koning van die konings is. En Heer, ons is verdankbaar dat ons vir ochend weer herinner word dat jy die wereld so lief gehad het, dat jy enigste sien aan ons gestuur het, en dat het weer sy dood, dat ons die ewige lewe het. En so vader, vir ochen, kom ons voor jy, en ons bid jy vir jy vergifnis, want jy ons is ongehoorzaam mense. Heer, ons laat die vreese van die wereld oor ons kom. En Heer, ons is dankbaar, maar ons is dankbaar Heer, dat jy ons vergewe. Want Heer, jy bring ons tot die plek waar jy ons herinner, dat jy ons Heer is en dat jy heilig is en dat dier jy sien, Jesus Christus, dat jy gerechtigheid laat schiet. En so vader, vir ochend kom ons voor jy en ons vraag, vergeel op ons, vir ons ongehoorzaamheid ten oor jy en jy woord. En vader, ook ons bid vir ochend, dat jy ons sal vergewe vir die onvergifnis in ons harte ten oor die wie jy so lief het. Vader, dit maak mense maak seer en ons weet ook in die lewe dat nie amal ons vriend voor wees nie, dat ons ook vijande het. Maar vader, ons weet dat hier die woord vraag jy ons om ons vijande lief te hee. Dat jy ons vraag om ons biede te vergewe. En so vader, vergewe ons dat ons dit nie doen nie, en dat ons in ons harte rondloot met bedreid, met kwaadheid, en so vader in Jesus' naam vir oog, en vraag ons u, vergewe ons, vir al ons sondes. Mag die bloed van Jesus Christus ons reinig, mag die bloed van Christus ons oorwinnaars maak, En vader, vir ochend bid ons, dat ons voor die kan staan, nie in ons eie gerechtigheid nie, maar dier die gerechtigheid van Jesus Christus, ons Heer en verlosser. En vader, ons bid vir ochend, dat jy teenwoordig sal wees, dier die kracht en die macht, van die Heilige Gees. Vader, mag die Heilige Gees vir ochend ons verwonder, mag die Heilige Gees vir ochend met kracht en met macht 
Heer ons werk. En Vader, mag ons voor ochtend die vrede ervaar door die kracht en die macht van die Heilige Geest. Ons bid dit alles in die wonderlijke naam van Jesus. Amen. Kom ons sing saam ons liedere van lof en aanbidding en kom ons sing saam. Heere Jesus, jy skyn oor amal.
Ik wil zijn voor mijn God. Tot die eer van mijn Heer. Ik wil die lof van God besingen. Mijn leven lang. I laat fontein ons drink. I laat die dieren drink. Alles roem I naam. Ik wil I loof. Onze Vader, ons is dankbaar dat I ons hier is. Ja, onze Vader, ons is dankbaar dat die die natuur, die die blijlig, die zon, die voelt wat zijn. In een nieuwe tijd van lente, waar ons zien hoe alles verander, hoe alles naar leven krijgt, naar die bloed van die winter, waar alles grijs en valk was, waar aan nou nieuwe leven kom, waar die bome onder die groen blare krijg, waar ons sien hoe die blome groei, en hier hoe hulle in die licht daai mooi mooi reke wat ek kom. Ons is so dankbaar hier vir die lewe. Ons is so dankbaar hier dat na die dood kom daar lewe. Hier dat na die winter kom daar die lente. Kom daar die nieuwe lewe. Kom daar die nieuwe hoop. O Vader, ons is so dankbaar vir oogend, dat I ons hoop is. Heer, dat I ons hoop is in een wereld waar dit donker is. Heer, een wereld wat besmet is met zonde. Heer, een wereld wat besmet is dier die leensmunding. Maar ons is dankbaar, Heer, dat I ons hoop is. Ons is so dankbaar, Heer, dat I so bereid is, dat I die Heerse is vir alles. Heer, ons is so dankbaar, want ons weet, met I hoop in ons harte, hoef ons nie meer te vrees nie. En so, Vader, vir oog, kom ons voor I en ons bid vir ons werk. Heer, ons bid verlaai haar is in ons wereld waar hulle nou in die winter gaan en ons weet dat siekte weer in die opgang is. Maar vader, ons bid ten die leens van die duivel en ons bid jylle dat die geneesing sal bring. Vader, ons bid vir ons land Zuid-Afrika. Ja, vader, paie mense het al in die land afgeskryf Maar vader, in die verlede is daar kruise wat mense in die land gebrand het. En hulle het vir Jesus die land verover. En ja, Heer, ons weet dat ons die het is verklikke geschiedenis gegaan het. En dat op die oomlik gaan ons die moeilike tye met misdaad met corruptie, met haat en onvergifnis. En ja, jylle weet, baie mens wil opgeen. Baie mens het al opgeen. Maar vader, ons weet ook, as ons dier die skrif lees, dat jy woord nooit ooit verlaat ook aan hom nie. Heer, dat jy woord altijd terugkom. En so, Vader, ons bid in Jesus' naam, dat jy oor ons land sal kyk, en dat die licht van jy, van jy van Gerie, en dat die licht van jy woord, hoop sal bring, aan ons land sy Afrika. Vader, in Jesus' naam, bid ons in die boosheid, 
Vater, uns bückt dir die Dunkel. Vater, die Norm von uns, die Mistern, von uns, die Krüpsen. Und hier uns wird, dass es nicht Jesus ist, was die Rieland so beginnt, dass es nicht Jesus ist, was Harte kann verändern, dass es nicht Jesus ist, was der Hart von Ross kann verändern in der Hart von Fies. Und so Vater, Ons bid vir u het leven oor hierdie land. En vader, dit is my gebed, dat u ons as die gemeente sal neem, en dat dier ons rots Jesus Christus, dat u ons sal help as u ken, om u van geen van hoop in mensese harte te bring. O Vader, mag ons as die kerk nie meer die vrees oorrompel word nie. Maar Vader, mag ons as die kerk opstaan en mag ons die verskil wees, mag ons die hoop wees en mag ons weer weer die sender in die wereld bring. Mag ons weer die hoop bring. Mag ons weer die evangelie verkondig, en Heer, mag ons weer die naam van Jesus verhef. En Vader, dit is my gebed, my gebed, dat u dier ons die land sal genees. En Vader, vir oog en plek, wil ek net vir u dankie sê, vir die geneesing in Babra Boote. Vader, ons is bedankbaar vir die geneesing oor haar en ons betekend dat u haar sal aansteek. En vader, u weet van die wie nog syk is, die wat nog depressie het, weer die wat nog baie vrees het. Maar vader, die naam van Jesus bid ons dat jy die gegees nou oor allemaal sal kom en dat u hulle sal versteek. Heer, ons bid al die goed in die wonderlijke naam. Amen. Net voor ek van die Bijbel lees en preek, wil ek net vir julle herinner, dat op die 11e oktober gaan ons een familiedienst hou hier in die kerktuine, net die langsweid, en ek sal julle aanwaai om te kom. Ek weet, daar is nog vreese oor die COVID en al daar goed, maar Ek wil julle dat weet, dat julle veiligheid vir ons baie belangrik is, en dis kom ons julle vraag om by die, as julle inkom, om julle handen te disinfecteer, ons vraag ook dat julle masker sal dra, en ook dat julle die, wat julle noem die social distancing sal handhaaf, van 1.5 of 2 meter, maar net om te dat weet, dat dit een wonderlijke dienst gaan wees, dit is een familiedienst, en ons gaan ook saam, die, die, nachtkoffie, so en ek sal jy lang aanraai, kom saam, dit gaan een goeie dag wees, en dit gaan een wonderke tyd wees, om weer saam, as Godse mense, die Heere te prijs, en sy naam te verkondig, as sy mense. Voor ochend, gaan ons gaan met die boek van Openbaring, en ek wil lees van Openbaring, hoogstuk 16, verse 1 tot 21. Openbaar 16, verse 1 tot 21. Kom ons hoor die woord van God. Toe het ek uit die tempel een harde stem vir die sebe engel hoor sê, gaan gooi die sebe bakke, gevul met die toren van God, op die aarde uit. Die eerste engel het toe gegaan en sy bak op die land uitgegooi. Daar het kwaadaardige en pijnlijke sfeere uitgekom aan die mense wat die merk van die dier aan hulle het en wat sy beeld aan bid. Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooi. Dit het bloed gewond 
soos die bloed van een dwee en alles wat in die see lewe het doodgegaan. Die derde engel het sy bak in die riviere en die waterbronne uitgegooi. Dit het ook bloed geword. Toe het ek die engel wat oor die water toesgehou oor sê, Jy is rechtvaardig. Jy wat is en wat was, Jy die heilige, omdat Jy hier die oordeel voltrek het. Want hulle het die bloed van die geloofiges en van die profete vergiet. En Jy het hulle self bloed laat drink, die het hulle verdien. Toe het ek die engel wat oor die altaar toesig hou, oor sê, Ja, Heere God, almachtige, betrouwbaar en recht is die oordele. Die vierde engel het toe sy pak op die son uitgegooi. Daar deel is aan die son die vermoe verleen om die mense met vier te brand. Die mense is weer een groot hitte gebrand, en hulle het die naam gelaste van God, wat die mag oor die die pla het, en hulle het hulle nie bekeer, en aan hom nie die eer gegeer nie. Die feite engel het u sy bak op die troon van die dier uitgegooi, en daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Die mense het hulle tong en stikke gebuid van die pijn, en het die God van die hemel gelaste oor die pijn, wat hulle moet verdien, en oor die sfeere, en hulle het hulle nie bekeer van die hulle bekeerde praktijke nie. Die seste engel het u sy bak op die groot oefraad rivier uitgegooi, die water daarvan het opgedroog, om een pad vir die konings uit die ooste oop te maak. Toe sien ek uit die bek van die draak, en uit die bek van die dier, en uit die mond van die vals profeet, drie onrein geeste kom wat soos paddas lyk. Hierdie geeste wat honderd tekens doen, is boze geeste. Hulle gaan na die konings van die hele wereld toe, om hulle by een te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die almachtige. Kijk, ek kom onverwacht soos die dief. Geseend is die een wat bakker bly en sy kere bly gehou, so dat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sê nie. Die geest het die konings by ingebring op die plek wat in Hebrews Amageddon genoem word. Die sevende engel het toe sy bak in die licht uitgegooi van die troon in die tempel af en daar is stem hard uitgeroep, dit is verby. Toe het daar weringsstrale, trenings en donderslaag gekom, daar was ook een groot aardbeering, soos daar nog nie was, van dat die mens op die aarde gekom het nie so een geweldige groot aardbeving was dit. Die groot stad het in drie dele geskeer en die stede van die nazies het in mekaar gestort. God het ook nie vergeet om vir die grote Babylon die beker met die wijn van sy gloeiende troon te geen nie. Al die eilande het verdwijn en berg was daar ook nie meer nie. Groot al stede al keen omtrend 50 kilogram zwaar, het van die hemel af op die mens geval. En die mens het God gelaste oor die plaag van die haal, omdat die plaag verskriplik groot was. Maar God sy woord sien, in die naam van die vade sien, en heilige gees. Amen. Kom ons met saam. En ons vader, ons is dankbaar vir die woord. O vader, ons bid nou vir wijsheid om die woord te verstaan. En vader, dier die heilige gees, 
mag u genade nou oor ons kom, en mag ons dan paar wees, dat Jesus Christus ons Heer en Verlosser is. Ons bid dit alles in naam van Jesus. Amen. Die sewe seels, die sewe trompette en die sewe bakke is die toenemende facette van Godse toren oor wereld wat bedek is met die boosheid in die laaste dag van die mense geschiedenis. Reis dit my vooral, die uitsprake oor die sewe bakke of die flesse is die finale oordeel van die verdrukkingstijd Dit sal die strengste oordele wees, wat die wereld nog nooit gesê, wat die wereld nog ooit gesê het. Die sewe bakke word beskryf in openbaring 16 vers 1 tot 21, waar dit is specifiek die sewe bakke van Godse toren genoem word in vers 1. Onder die antichrist het die goedeloosheid van die mens sy hoogtepunt bereik en word dit tegemoet gekom met Godse toren teen die sonde. Die oordeel oor die sewe bakke word dier die sewende trompet aangekondig. As ons dier die Bijbel lees, die ou en die betestement, so ons sien dat die plaat altyd tevoorschijn kom in die Bijbel. En as ons kyk na die pla in Exodus, in die tyd van Moses en in die Farum, en as ons goed kyk na die pla in openbaringe, so ons sien dat die lijste, die lijste van al die pla, baie van hulle het hoe kan ek sê, hulle het baie goed in gemeen. Die hal, die duisternis, die bloed in die waters, die sfeere, die kons van verskrikke hoogtes, van ander kant die Ufrat rivier, waar hulle blij. Maar in die openbare is daar hierdie verskil, is die verskrikkinge wat op die trompette volg, en die verskrikkinge wat volg op die uitstorting van die bakke. In die eerste noemde is die vernietiging altyd beperk tot by voorbeeld een derde van die aarde. Dit lees ons as ons kyk na die sewe seels en as ons kyk na die sewe trompette. Maar in die eerste noemde is die vernietiging is die vernietiging op die vijand vijande van God volkome. William Barclay sê, dit lyk as of Johannes in die laaste reeks verskikkinge die afgeisig van al die verhaale oor die toering van God versamel het en hulle het een laaste verskrikkelike stortvloed van die rampe oor die ongelovige wereld geslogen het. In Hebrews het elke natuurlijke kracht, die wind, die son, die reen, die water, sy regerende engel gehad. Hierdie engel was die bedieningsnechte van God, wat in beheer was om verskrinde departemente van die natuur. Daar sal gedink kon word, dat die engel van die water so kwaad sal wees, gewees het, om te sien hoe die waters in bloed verander, maar selfs hy herken die rechtvaardige van God sal optrede. In openbaring 16 vers 6 word verbijstaan werkelijke vervolgende in die Romeinse Rijk. Godse toegeweides is die lede van die christelijke kerk. Die profete is nie die oude testamentiese profete nie, maar die profete van die christelijke kerk. In Korintheus 12 vers 28, handelinge 13 vers 1 en in Vierseus 4 vers 11 praat van hierdie profete in die kerk. Hulle is die leiders van die kerk en hulle was die eerstes wat geleid het in die tyd van die vervolging 
en openbare. Die slechte straf van die gene wat die bloed van die leiders en die gewone mense van die kerk gestopt het, is dat die waters van die aarde af sal verdwijn en dat daar niks anders as bloed sal wees om te drink nie. In openbare 16 vers 7 prijs die stem van die alte die gerechtigheid van die oordele van God. Dit kan die stem van die engel van die altar wees, want die altar het ook sy regerende engel gehad. Die altar in die himmel is die plek waar beide die gebede van sy volk en die levens van sy matelare as een offer aan God gebring word. En die stem van die altar kan so te sê die stem wees van Christusse bedienende en leidende kerk wat die gerechtigheid van God prijs wanneer sy toren op hulle vervolgers val. Dit staan in openbaring 16 vers 12 tot 16. Die seste engel het toe sy bak op die groot Euphrat rivier uitgegooi. Die water daarvan het opgedroog om een pad vir die konings uit die ooste oop te maak. Toe sien ek uit die bek van die draak en uit die bek van die die en uit die mond van die vals profeet drie onrein geeste kom wat soos adas lyk. Hierdie geeste wat honderd tekens doen is boose geeste. Hulle gaan na die konings van die hele wereld doen om hulle bijeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God die almachtige Kijk, ek kom onverwachts soos die dief. Geseend is die een wat wakker bly en sy kleren reg hou, so dat hy nie kaal hoef te loon en die menses sy skande sê nie. Die geeste het die konings bekend gebring op die plek wat in Hebreus aan Magedon genoem word. Die skrif gee ons een beeld van die uitdroging van die Euphrat rivier en die opening van manier waarop die hordes van die ooste na die wereld kan neerdaal. Een van die vreemde kenmerke van die Oud-Testament is die aantal kere dat die droogte van die water een teken van die kracht van God is. Dit was so by die rooisee. Die Heere het die sier teruggedreif en die sier droog gemaakt. Exodus 14 vers 21. Dit was in dit was in die Jordanie, toe die volk onder Josia, die die rivier getrek het. Al die Israelite het op die hoge grond neergegaan. Sê dit vir ons in Josia 3 vers 17. In Josia en Josia en Josia is die kracht van God dat hy die mens in staat sal stel om dier die Egyptische see te gaan, Jesaja 11 vers 16. Die bedreiging van God sal braak in Jeremia is, ek sal haar see droog maak en haar fontein laat droog word, Jeremia 51 vers 36. Die hele dietes van die meil, sê Zacharia, sal opdroog, Zacharia 10 vers af. Ek denk ons leven in die wereld vandag waar mense vergeet het van die soebereinheid van God. En as ons kyk na die geschiedenis, as ons kyk na die Bijbel, sal ons sien dat dat tyd is dat mense vergeet dat God in die leer is en dat hy soeberein is. En daar is tyde dat God ons moet herinder wie eindelijk baas is. Mens hou nie daar van nie, ek weet, maar nogtans is God in die Heer. Dit is sy wereld, dit is sy skepping en hy laat ons dit nog doen, ek is nog baas. Dit kan wees wat man is hier eindelijk een beroemde voorval in geschiedenis kan onthou. Herodius vertel ons dat toe Kores die pers Babylon veroover het, het hy dit gedoen dier die oefra droog te maak. Die rivier vloei dwars dier die middestad van Babylon. Toe Kores na Babylon kom, 
het haar verdedig in so sterk geleid, dat haar gevangenskap onmoendlik was, dat haar oorheersel onmoendlik was. Sidus het een briljante plan uitgevoer. Hy het een deel van sy leer in Babylon achtergelaat en een ander het stelling by die rivier opgeneem. Dier die wonderlijke en dier wonderlijke en geneeswese het hy die loop van die rivier tydelijk in die meer afgewentel. Die rivierse plak het gedaal en eindelijk het die rivierse kanaal dier Babylon dier Babylonie een droog pad gewond. Langs die pad was daar een gat om in die verdediging en op die pad het die perse toegang tot Babylon gekry en die stad het geval. Johannes gebruik een prentie wat in die gemoed van Amal in sy generatie gegarveerd is. Die grootste vijande of die grootste vijand van die Romeine Die een nasie wat sy nie kon onderwerp nie, was die Pathias, wat ander kant die Rafaat Rafiri gewoon het. Hul perkmanskap was die meest gevreesde mag van vechtende mans te behoud. Die perkmanskap van die Pathias kon oor die Rafaat Rafiri kom en al hulle vijande veroorwe. Die gedachte kon terreer in die dapperste hart verset. Verder, soos ons reeds gesien het, was dit vir Pathia dat daar gesê is dat keizer Nero weg is. En dit was ek Pathia dat Nero hergebore sy hond en daar hond verwacht dat hy sy terugkeer na die herstichtende Romeinse Rijk. Met ander woorde, dit was van reg oor die eufratrofie dat die inval van die antichrus verwacht is. Openbaring 16 versus 13 tot 16 is vol probleme wat opgeloos moet word om die betekenis daarvan redelijk duidelijk te maak. Drie onreik geeste het soos paddels uit die mond van die draak, die dier en die valse profeet gekom. In die Grieks is daar een soort speelkie op die woorde wat gebruik word. Die onreine geeste het uit die mond van die boose machte gekom. Die mond is die spraakorgaan en spraak is een van die invloedreinste krachte te wereld. Nou is die woord vir geest in Grieks Numa, wat ook die woord vir asem is. Om dus te sê dat die boos geest uit een menselike mond gekom het, is die salte as om te sê dat een boos asem uit sy mond gekom het. Soos H.P. Sweet dit stel, het die draak, die dier en die valse profeet slechte invloede uitgeblaas. Daar word gesê dat die onrein geeste soos Paras was. Paras hou verband met klaar. Een van die klaar in Egypte was Paras. Ons kan het lees in Exodus 8 vers 511. Hy het Paras gestuur wat hulle vernietig het, sê die Psalms. Psalm 78 vers 11. 45 en dan in Psalms 5 vers 30 sê dit in een land van die himmel van Paras, selfs in die kamers van die konings. Paras is ook onrein dier, alhoewel dit nie by naam genoem word nie, word dit per definitie opgeneem in die lys van onrein dinge in die water en die see wat in Leviticus 11 vers 10 uit geskryf is. Die Palestaan vir een onrein invloed. Maar ek ook in Frankrijk het hulle dit vergeet. Paras is bekend vir hulle leer en deerlopende gekwaak. Die padde, het Augustinus gesê, is die mees uitgebreide nie nietigheid. Die geleid wat die padde maak, is die symbool 
van sinloose spraak. Saams hier in Zuid-Afrika, in een paar van die kultuur, is, is pannas gesien as a boose, as a boose dier. Um, en die Zulu kultuur is een baie bang vir die padde, want hulle glo dat die padde jou geslag kan verander. Ek kon daar eens toe ek um, in Nigel gebleid en dit was my eerste kerk waar ek as um, waar, waar ek domie was want daar weet dat die tuin nie gesloe was en in die tuin um, was die, die groot was daar gat maar dit was um, dit, dit was een bullfrog um, uh, ja. en dit het daar die tuin dit het eenmaal die jaar uitgekom en ek kon daar nie een keer was die tyd nie bezig om daar rondom te spit. Toe sê ek net vir hom, wees net, <laughs> en toe die baas toe vir hom, toe sê ek vir hom, hy my net besoek, daar is een padda daar, so een groot bol, brul padda, en ek kon daar nie, ou, hy was, hy was kniel, en hy het gespring, en ek wil nie begin, hy het so 2 meter weggespring, <laughs> van die, van die gaatje af, van die padda af, want hy was, hy was so bang, dat het sy geslag sy verander. Om dan te sê dat Paras uit die mond van die draak, die dier en die valse profeet gekom het, is om te sê dat hulle woorde soos plaag was, ontrein was, leer nuttelisheid was, en dat hulle die bondgenote was aan die macht van die donker. Om te verstaan dat die die woorde wat uit die mond van die draak, die dier en die valse profeet kom, was leens. As jy dat kon onthou in, in, in Duitsland met die nazi's, was, was Hitler a baie goeie, a baie goeie, um, hoe kan ek sê, hy, 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 hy was baie goed met sy gesprekke, hy was baie goed met, 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 die, met die spraak wat hy gemaakt het. En dit het so baie mense, so baie mense het sy leens aangevat, so baie mense het sy leens gevolg. En ons gaan sien die verwoesting wat dit aan Duitsland gebring het. Die valse profeet was een vergeer waarvan God sy volk goed gewaarskie was om te verwacht in die oude, soveel as die nieuwe testament. In die oude testament, die oude testament word die mens verbied om na die valse profeet te luister hoe indrukwekking sy tekens ook al mag wees. En daar word bepaal dat die straf vir die valse profeet die dood is. Deuteronomie 13 vers 1 tot 5. Dit was deel van die gedeelde plig van die Sanhedrin om die valse profeet uit te soek in die Nieuwe Testament en om te dood te veroordeel. Die christelike kerk is gewaarskie dat valse christelike vergeren en valse profeete sou opstaan om die volk van Christus te verlei. Markus 13 vers 22 H.P. Sweet sê oor hier die valse profete dat die naam uh, jylle klas dek, toverkustenaars, godsdienstige bedrees, fanatiese bedrees, hulle ook beskou as mense wat die doenke van God vastelik interpreteer. Hulle is die ergste vijande van die rechte godsdienst en die beste bondgenote vir die duivel. Ons moet altyd onthou, en die man is vir hier, sê die man is vir ons, ons moet die geest toets. Wanneer hulle huis toe gaan, of wanneer hulle by jou huis gaan na jy die eredienst, gaan lees die bybel, maak seker dat die woorde wat ek julle bring, is waar. Want so baie kere vat ons net wat die mens sê en ons gaan maar ons moet leer om dit te toets en dit um, dan in ons hart aan te neem. Een man wat die aanbidding van ander gode probeer instel, wat probeer om die mens met die staat of met die wereld te laat compromis, wat ander mens probeer verleid uit die uitsluitelike aanbidding van God, is altyd een valse profeet. Ons moet so baie vir sichtig gewees wat ons op die teeter kyk, ons moet so baie versichtig gewees wat ons lees, want daar is baie boeken, daar is baie mense wat preek, 
wat nie peek oor die soeverheid van God nie, wat met so'n baie, baie versachtig wees. Daar kom dis een tyd waar oos en west sal saamkom, dit is die slag van Armageddon. Ons krij hier insig in die manier waarop nasies weer ons slagbare machte gemanipuleer word, sal gemanipuleer word. Hulle is onbewus van die feit, maar hulle sal sekerne dinge aanvang vir die bose. Hier verskyn drie bose geeste, soos Pallas, wat uit die satinistische drie eenheid kom, die groot rooi dra, die skarlinken rooi die, en die valse profeet. En dier moeskade misleid hulle die nasies. Hulle misleid hulle om derde wereld oorloog te, om die derde wereld oorloog te loods. Dit is een beskrikkelijke tyd, wanneer die nasies van die wereld, die kern vier pijle, wat hulle tot dan toe in die reserve gehou het, loods. Dit is, dit is die tyd wanneer, soos ons in hoofdstuk 9 gesien het, die heers van 200 miljoen in Palestina vergader om oorlog te voel, eerst met mekaar, en dan in een laaste desperate gevecht met die long, met die lang van God self. Want ons moet so versichtig wees, soos vandag in ons wereld is die media een groot probleem. Hulle kan goeie dinge sê, maar 90% van wat hulle doen is slecht. En so ons moet baie, baie versichtig wees hoe ons na die media leidst. Hulle is nie goed nie. En so ons moet dit baie, baie versichtig wees, want hulle gaan hulle gaan die antigris help om mensese idees te verander. En ons moet so versichtig wees. Dit is geskryf in openbare 16 vers 17 tot 21. Die sevende engel het toe sy bak in die lucht uitgegooi, wat die troon in die tempel af het, daar een stem hard uitgeroep, dit is verbeid. Toe het daar weerlugstraal, drenings en donderstra gekom, waar was goed een groot aardbeving, soos daar nog nie was, van dat die mens met die aarde gekom het nie so een geweldige groot aardbeving was dit. Die groot stad het drie delig, het in drie delig geskeer, en die stede van die nasties het in elkaar geskoot. God het ook nie vergeet om vir die groot Babylon, die beker met die wijn van die groene toren te geer nie. Al die eind, al die eilande het verdwijn, en berge was daar ook nie meer nie. Groot halstene, alkeen om 53 kilogram zwaar, het van die hemel af op die mens geval, en die mens het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat die plaag verskrikkelijk groot was. Ten einde laaste, hier is een verskrikkelijke halstorm, wat die verskrikkelijke rampe, die omwentelinge van die natuur gedurende die tijd toon, volgens Jesus, Mensese hart sal hul in die steek laat en vrees vir die dinge wat hulle op die aarde sal sien gebeur. Verdere beskrywings hiervan kan ook bevind word in die Sigeo 39. Hier is die goeie nies. Dit is die einde. Johannes gaan een gebeurtenis uit die rieke neel opneem. Die vernietiging van Babylon, die groote en dit in die volgende keer hoofstukke word het uitgebrei. Maar in hoofstuk 19 sal Jesus homself openbaar. Hy sal dier die hele wereld gesien word. In sy mag en hy sal verskyn in sy groot glorie, net soos die skrif wankel verstal het. Wanneer ons hier die hoofstuk afsluit, moet ons homself afvraag, wat probeer God dier dit alles vir ons sê. Onthou, hier die boek openbaring is geskryf vir die sewe gemeentes wat vandag vir die hele kerk op aarde staan. Wat is dit bedoel om vir ons te sê? Dit word verskye kere in die hoofstuk herhaal. Oordeel 
liever nie berui nie. Dit kan nie, dit was nooit so bedoel nie. Die apostel Paulus sê in Romeine 2 vers 4, Weet u nie dat God sy goedhartigheid die doel is om u tot verkeering te leid nie? Dit is nie die oordeel wat ons al verander nie. Die mens kom word dikwels hardkoppig, meer ingestel op die bosse as weer die oordeel. Maar dit is genade wat die haar verander. Oordeel verweider die beeinding beendig die kwaad. Oordeel reinig die samenleving. Oordeel stel in die begin in staat. Maar het verander nie die mensense gedagtes nie. Nee, daarvoor moet jy kyk na die genade van God. Die genade van God. Die seen van God. Selfs die voorsiening van God. Sommige van jy het moendlik die gewoonte gehad, of het die gewoonte, om na die ere dien saam met die familie en vriende by die restaurant te gaan eet, of miskien later die middag saam met die gesin te gaan keir, en saam iets aangenaam te doen. Hou die ooit op om te dink, dat daar die oomlikke slechts moendlik is, dat die beperkinge van God op die kwaad van die mens is, as menselike kwaad vir een oomlik onder ons toegelaat sy kwaad, as mense toegelaat is om hulle harte ten om mekaar te doen wat hulle wil, so hulle ons onmiddellik in vreselike anarchie en moeddadige bloedvernietiging gedompel word. Niks van die aangenaamheid van die lewe sal vir ons moeddelik wees nie. Daarom, ten slotte, het God afwacht ons op sy oordele aan ons gespees, zodat ons weet hoe sokere oordeel is. Ons het genoeg gesien om te weet hoe slecht hulle gaan wees, maar het is die genade van God wat ons nooi het om die Heere Jesus Christus, ons Heere en Verlosse te ontvang, om na die ene te kom wat ons plek ingeneem het, wat ons self vir ons gegeen het, nie net om ons te verander en ons nie te maak nie, maar om ons te leer hoe om te lewe te midde van een wereld wat nou gehoord het. Dit is waarvoor genade is. Hoe dankbaar het ons toch wees vir die heilige verperkings en die kwaad wat God in ons dag bepaal het. Dit is net dier die genade, die onzagwekkende groot genade wat ons red, wat ons die dwaas is, wie ons die blind is, wie ons die verloor is. Dit is net hy, God, die is die genade wat ons kan verloos, so dat ons weer kan sien, en dat ons weer die rom gevind kan word. En so kom ons, wees dankbaar vir oogend, vir God sy genade, en kom ons gereed in ons harte, aan Jesus Christus, ons Heer en Verloser. Amen. Kom ons met. Jemelse Vader, ons is so dankbaar dat ons weer vir oogend oor die genade geleer word. Dankie Heer, dat het hier die genade is, dat ons gerede is. En Heer, ons is so dankbaar dat ook in die laaste dag van die wereldse geschiedenis dat die genade daar sal wees. Dank die Heer dat het evil is dat ons die goeie dinge in die wereld kan heen. Dank die Heer, selfs al is dit donker en selfs as dat tyde is van goed reg sleg is, selfs as ons depressief is, Heer, as ons gedankbaar aan die genade, want het is die genade wat ons sal red, het is die genade wat ons hoop sal geef. En so, Vader, in die tyde van waarhoop, 
en die die tye van die verskrikking. Vader is in my gebed, dat elkeen wat vir oogend of dier die beet, hier die boodskap hoor. Heer, is in my gebed, dat elkeen na u genade sal kom. Dat allemaal sal bestaan, dat u hulle baie lief het, en dat dit net u is, wat ons sal red van al, van al ons sien, dat dit is u wat ons sal red van die donker, dat dit is u wie ons sal red van die bose, dat dit net u is hier, wat dier die groot genade vir elkeen van ons sal verlos, en dit is net die genade wat ons by u in die hemel sal bring, en so vader vir oogend, gee ons gee ons ons harte vir u en ons bid hier dat ons elke dag u genade sal ontvang en dat ons elke dag u genade sal ervaar en neem ons vader ons is so dankbaar vir alles wat u vir ons doen my vader, u is so kostbaar vir ons. En so jy, in dankbaarheid vir oog, en geer ons vir u, ons dank of vir, wat ons sal sit in die maandjes, as ons uitloop, of jy, wat ons in die kerk, sy bankrekening sal sit. Vader, ons is so dankbaar vir alles, wat u vir ons doen. En ons bid jy, dat u sal gebruik, dat u die gelde sal gebruik, vir die verhooging en jy vir die verspreiding van die jy koninkrijk in ons wereld. Ons bid het alles in jy wonderlijke naam, in die naam van Jesus. Amen. Kom ons staan en sing saam. Genade ons sak weg en groot, red my in het waas so blind, ek was verloore is vir ons, ek sien weer, is
یہ دعوت کو خود ہے مصطفیٰ اور دعوت کی فریلی تیت دعوت انس کی نام کن یہ ہے مصطفیٰ اور کی یہ فریلی تیت میں بڑھ رہے ہیں تیری کراخ این ہی مخ فر یہ ہے کہ اس این فادر مخ انس لہو ای سیر ان فار ان ہم پت مختخ اس ان یہ لہو ان سترائیتن تو بار en jylle onbevlek en met vreugde sy heerlijkheid te laat aanskou aan die enigste God, ons verlosse dier Jesus Christus ons Heere, aan hom behoor die heerlijkheid en die majesteit, die kracht en die macht van alle eeuwigheid af, ook nou en tot in eeuwigheid.